ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ತಮಗೆಲ್ಲ ಎನ್ ವಿ ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏಳನೇ ತರಗತಿಯ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದ ಎರಡನೇ ಪಾಠವಾದ ಬಹಮನಿ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿಗಳು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಬಹಮನಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅದರ ಸ್ಥಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ಸುಲ್ತಾನರಾದ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ಮಹಮ್ಮದ್ ಗವಾನ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಹಿ ಮನೆತನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ಶಾಹಿ ಮನೆತನಗಳು ಮಹಮ್ಮದ್ ಗವಾನನ ನಂತರ ಬಹಮನಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಮೂರನೇ ಮಮ್ಮದನ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸುಲ್ತಾನರು ತೀರಾ ಅಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದರು ಈತನ ನಂತರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಮಹಮ್ಮದ್ ಬಾಲಕನಾಗಿದ್ದು ಅಪ್ರಾಪ್ತನಾಗಿದ್ದು ರಾಜ್ಯದ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲನಾದನು ಈ ವಂಶದ ಕೊನೆಯ ಸುಲ್ತಾನ ಕಾಲಿಮಲ್ಲಾ ಶಾ ಬಹಮನಿ ಸುಲ್ತಾನರ ಕೊನೆಯ ಸುಲ್ತಾನ ಕಾಲಿಮಲ್ಲಾ ಶಾ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಇದನ್ನ ಇವನ ಮರಣದ ನಂತರ ಬಹಮನಿ ರಾಜ್ಯ ಐದು ಶಾಹಿ ರಾಜ್ಯಗಳಾಗಿ ಒಡೆದು ಹೋಯಿತು ಕಾಲಿಮಲ್ಲಾಶನ ನಂತರ ಮರಣದ ನಂತರ ಬಹಮನಿ ರಾಜ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಐದು ಶಾಹಿ ಮನೆತನಗಳಾಗಿ ರಾಜ್ಯಗಳಾಗಿ ಒಡೆದು ಹೋಯಿತು ಆ ಐದು ಶಾಹಿ ಮನೆತನಗಳು ಯಾವುವು ಅಂದರೆ ನೋಡೋಣ ಒಂದೆದ್ದು ವಿಜಯಪುರದ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿಗಳು ಬೀದರ್ನ ಬರಿಶಾಹಿಗಳು ಗೋಲ್ಕೊಂಡದ ಕುತುಬ್ ಶಾಹಿಗಳು ಅಹಮದ್ನಗರದ ನಿಜಾಮ್ ಶಾಹಿಗಳು ಬೀರಾರ್ನ ಇಮಾ ಶಾಹಿಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶಾಹಿ ಮನೆತನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತೆಂಬುದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಮೊದಲನೇದಿವದು ವಿಜಯಪುರದ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿಗಳು ಬೀದರ್ನ ಬರಿಶಾಹಿಗಳು ಗೋಲ್ಕೊಂಡದ ಕುತುಬ್ ಶಾಹಿಗಳು ಅಹಮದ್ನಗರದ ನಿಜಾಮ್ ಶಾಹಿಗಳು ಬೀರಾರ್ನ ಇಮಾ ಶಾಹಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರದ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ ಮನೆತನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ವಿಜಯಪುರದ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ ವರ್ಷ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರರವರೆಗೆ ವಿಜಯಪುರದ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿಗಳ ಮನೆತನದ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಜಯಪುರದ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ ಮನೆತನದಲ್ಲಿರುವ ಸುಲ್ತಾನರು ಪ್ರಮುಖ ಸುಲ್ತಾನರು ನೋಡ್ರಿ ಯೂಸುಫ್ ಆದಿಲ್ ಶಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಆದಿಲ್ ಶಾ ಒಂದನೇ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಿಲ್ ಶಾ ಒಂದನೇ ಅಲಿ ಆದಿಲ್ ಶಾ ಎರಡನೇ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಿಲ್ ಶಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆದಿಲ್ ಶಾ ಎರಡನೇ ಅಲಿ ಆದಿಲ್ ಶಾ ಸಿಕಂದರ್ ಆದಿಲ್ ಶಾ ಇವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಮುಖ ಸುಲ್ತಾನರು ವಿಜಯಪುರದ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಯೂಸುಫ್ ಆದಿಲ್ ಖಾನನು ವಿಜಯಪುರದ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ ಮನೆತನದ ಸ್ಥಾಪಕನು ನೋಡ್ರಿ ಯೂಸುಫ್ ಆದಿಲ್ ಖಾನ್ ವಿಜಯಪುರದ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ ಮನೆತನದ ಸ್ಥಾಪಕ ಯಾರಂದ್ರೆ ಯೂಸುಫ್ ಆದಿಲ್ ಖಾನ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಇದನ್ನ ಮನೆತನದ ಸ್ಥಾಪಕ ಈತನು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಡಳಿತಗಾರ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಸಹಿಷ್ಣುನಾಗಿದ್ದನು ಇವನ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಿಲ್ ಶಾ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದನು ಯೂಸುಫ್ ಆದಿಲ್ ಖಾನ್ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದವರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಿಲ್ ಶಾ ಎರಡನೇ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಿಲ್ ಶಾ ಈಗ ಎರಡನೇ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಿಲ್ ಶಾನ ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ಎರಡನೇ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಿಲ್ ಶಾ ಕಾಲಾವಧಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ ವರ್ಷ ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರ ಎಂಬತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರವರೆಗೆ ಈತನ ಕಾಲಾವಧಿ ಎರಡನೇ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ವಿಜಯಪುರದ ಸುಲ್ತಾನರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿದ್ದನು ಈತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವು ವಿಸ್ತಾರಗೊಂಡಿತು ಎರಡನೇ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಿಲ್ ಶಾನ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ತುಂಬಾ ವಿಸ್ತಾರವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯು ಕೂಡ ಕಂಡಿತು ಈತನಿಗೆ ಜಗದ್ಗುರು ಬಾದಶಃ ಜಗದ್ಗುರು ಬಾದಶಾ ಎಂಬ ಬಿರುದು ಇತ್ತು ಎರಡನೇ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಿಲ್ ಶಾ ನೋಡ್ರಿ ಜಗದ್ಗುರು ಬಾದಶಾ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನು ಇದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಧರ್ಮ ಸಹಿಷ್ಣು ಸುಲ್ತಾನನಾಗಿದ್ದನು ಅನೇಕ ಹಿಂದೂ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನ ಕವಿಗಳನ್ನ ಸಂಗೀತಗಾರರಿಗೆ ತನ್ನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯವನ್ನ
ಉರ್ದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಿತಾಬ್ ಇ ನವರಸ್ ಇದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಉರ್ದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಿತಾಬ್ ಇ ನವರಸ್ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಬರಿತಾನೆ ಬರಿತಾನೆ ಬರೆದು ಸಂಗೀತವನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಮಾನರಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದನು ಉರ್ದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಿತಾಬಿನ ವರಸ್ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದು ಸಂಗೀತವನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಮಾನರಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸ್ಲಕ್ಕ ಯತ್ನ ಯತ್ನಿಸಿದನು ಈ ಕೃತಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕಿತಾಬಿ ನವರಸ್ ಕೃತಿಯು ಹಿಂದೂ ದೇವತೆಗಳಾದ ಸರಸ್ವತಿ ಗಣಪತಿ ಭೈರವ ಮುಂತಾದವರ ಸ್ತುತಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಿಲ್ ಶಾನು ಉರ್ದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಿತಾಬಿ ನವರಸ್ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೀತಾನೆ ಇದು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಹಿಂದೂ ದೇವತೆಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಸ್ವತಿ ಗಣಪತಿ ಮತ್ತು ಭೈರವ ಮುಂತಾದವರ ಒಂದು ಸ್ತುತಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ಸ್ವಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ವಾ ಸಂಗೀತಗಾರನಾಗಿದ್ದನು ಇವನು ಯಾರಂದರೆ ಎರಡನೇ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಿಲ್ ಶಾ ಸ್ವತಃ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗೀತಗಾರನಾಗಿದ್ದನು ಭವ್ಯ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವಾದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರೋಜಾ ಇವನದೇ ರಚನೆ ಎರಡನೇ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಿಲ್ ಶಾನ ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ರಚನೆ ಯಾವುದಂದರೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರೋಜಾ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಇದು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರೋಜಾ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡನೇ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಿಲ್ ಶಾನ ರಚನೆಯಾಗಿರುವ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರೋಜಾ ವಿಜಯಪುರದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರೋಜಾ ಬೀದರ್ನ ಬರಿಶಾಹಿ ಮನೆತನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ ವರ್ಷ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ ವರ್ಷ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗೆ ಬಹಮನಿ ರಾಜ ಹರಿದು ಹಂಚಿ ಹೋದಾಗ ದಕ್ಕನಿನ ಬೀದರ್ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಆಳಿದವರು ಬರಿಶಾಹಿ ಮನೆತನದವರು ಕಾಸಿಂ ಬರೀದ್ ಎಂಬುವನು ಈ ಮನೆತನದ ಸ್ಥಾಪಕ ಬೀದರ್ ನಮ್ಮ ಬರಿಶಾಹಿ ಮನೆತನದ ಸ್ಥಾಪಕ ಯಾರು ಕಾಸಿಂ ಬರೀದ್ ಕಾಸಿಂ ಬರೀದ್ ಈ ಮನೆತನದ ಸ್ಥಾಪಕ ಈ ನಂತರ ಬೀದರ್ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮತ್ತು ಆತನ ತಮ್ಮ ಕಾಸಿಮರು ಅಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದರು ಕಾಸಿಂ ಬರೀದ ನಂತರ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮತ್ತು ಆತನ ತಮ್ಮ ಕಾಸಿಮರು ಅಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ರು ಇವರ ಕಚ್ಚಾಟದಿಂದ ಬರಿಶಾಹಿ ಮನೆತನವು ಅವನತಿಯತ್ತ ಸಾಗುವಂತಾಯಿತು ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಿಲ್ ಶಾ ಬೀದರನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ವಿಜಯಪುರದ ಇಬ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಿಲ್ ಶಾ ಬೀದರನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು ಹೀಗೆ ಬರಿಶಾಹಿ ರಾಜ್ಯ ಇಬ್ರಾಹಿಮನ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನವಾಯಿತು ಗೋಲ್ಕೊಂಡದ ಕುತುಬ್ ಶಾಹಿ ಮನೆತನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ ವರ್ಷ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳರವರೆಗೆ ಕುಲಿ ಕುತುಬ್ ಶಾ ಈತನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಗೋಲ್ಕೊಂಡ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಗೋಲ್ಕೊಂಡದ ಕುತುಬ್ ಶಾಹಿ ಮನೆತನದ ಸ್ಥಾಪಕ ಕುಲಿ ಕುತುಬ್ ಶಾ ಇವನು ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಉತ್ತಮ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ ವರ್ಷ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ನಲವತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಿಂದಲೇ ಕೊಲೆಯಾಗುತ್ತಾನೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಈತನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಹಾನುಭೂತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದನು ಈತನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದರು ಈತನು ತನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ಗೋಲ್ಕೊಂಡವನ್ನ ಒಂದು ಸುಂದರ ನಗರವನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದನು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಕೊಂಡವನ್ನು ಒಂದು ಸುಂದರ ನಗರವನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ ವರ್ಷ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ರಾಹಿಮನು ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಗೋಲ್ಕೊಂಡದಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ರಾಜಧಾನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ಗೋಲ್ಕೊಂಡದಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದನು ಇಬ್ರಾಹಿಮ ನಂತರ ಬಂದ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಕುತುಬ್ ಶಾ ಅಬುಲ್ ಹಸನ್ ಮುಂತಾದ ಸುಲ್ತಾನರು ಅಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಗೋಲ್ಕೊಂಡವು ಮೊಘಲರಿಗೆ ಶರಣಾಯಿತು ಅಹಮದ್ ನಗರದ ನಿಜಾಮ್ ಶಾಹಿಗಳ ಮನೆತನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ ವರ್ಷ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಮೂವತ್ತ
ಮೊಘಲ್ ದೊರೆ ಶಹಜಾನನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಹಮದ್ನಗರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಿಕೋರಿಸಿ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ವಿಲೀನವಾಯಿತು ಬೀರಾರ್ನ ಇಮಶಾಹಿ ಮನೆತನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ್ತಿ ವರ್ಷ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರ ಎಂಬತ್ತರವರೆಗೆ ಬಹಮನಿ ರಾಜ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪತನದ ನಂತರ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದ ಐದು ದಕ್ಷಿಣ ಸುಲ್ತಾನ್ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೀರಾರ್ನ ಇಮಶಾಹಿ ಮನೆತನವು ಒಂದಾಗಿದೆ ಬಹುಮನಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪತನದ ನಂತರ ಐದು ಸುಲ್ತಾನ್ ರಾಜ್ಯಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೀರಾರ್ನ ಇಮಶಾಹಿ ಮನೆತನ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ ಇದು ಬೀದರ್ನ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ವಾರದ ತಪತಿ ಪೇನ್ಗಂಗಾ ವೈನ್ಗಂಗಾ ನದಿಗಳ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶನೇ ಇದು ಬೀರಾರ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ ವರ್ಷ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಫತಹುಲ್ಲಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ ವರ್ಷ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಫತಹುಲ್ಲಾ ಈ ಮನೆತನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದನು ಬೀರಾರ್ನ ಮನೆತನ ಇಮಾದ್ ಶಾಹಿ ಮನೆತನದ ಸ್ಥಾಪಕ ಯಾರು ಫತಹುಲ್ಲಾ ಇವನ ಇವರ ರಾಜಧಾನಿ ಎಲಿಚಾಪುರ ರಾಜಧಾನಿ ಎಲಿಚಾಪುರ ಇಮಾದ್ ಉಲ್ ಮುಲ್ಕ್ ಎಂಬುದು ಫತಹುಲ್ಲನ ಬಿರುದು ಈ ಫತಹುಲ್ಲನ ಬಿರುದು ಇಮಾದ್ ಉಲ್ ಮುಲ್ಕ್ ಎಂಬುದು ಫತಹುಲ್ಲನ ಬಿರುದಾಗಿದೆ ಬೈರಾರ್ನ ಇಮಶಾಹಿ ಮನೆತನದ ಸ್ಥಾಪಕ ಯಾರು ಫತಹುಲ್ಲಾ ಈತನ ರಾಜಧಾನಿ ಎಲ್ಲಿಚಾಪುರ ಈತನ ಬಿರುದು ಇಮಾದ್ ಉಲ್ ಮುಲ್ಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ ವರ್ಷ ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಈತನ ಮರಣ ನಂತರ ಇವನ ಮಗ ಅಲ್ಲಾಹುದ್ದೀನ್ ಇಮಶಾ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದನು ಈತನ ಸಮರ್ಥ ಸುಲ್ತಾನನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ನಂತರ ಇವನ ಮಗ ದರಿಯಾ ಇಮಶಾ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದನು ಈತನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನೆರೆ ರಾಜ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೀರಾರ್ ಕದ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು ದರಿಯಾ ಇಮಶಾನ ಮರಣದ ನಂತರ ಆತನ ಮಗನಾದ ಬಾಲಕ್ ಬುರುಹನ್ ಶಾ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದನು ಇವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವು ಅಂದರೆ ಬಾಲಕ ಬುರುಹನ್ ಶಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ವಜೀರನಾದ ತುಷಲ್ ಖಾನ್ ತುಷಾಲ್ ಖಾನನ ಕೈ ಸೇರಿತು ಮುಂದೆ ಬೀರಾರ್ ರಾಜ್ಯ ವಿಜಯಪುರದ ಸುಲ್ತಾನರ ವಶವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತದೆ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿಗಳ ಕೊಡುಗೆಗಳು ವಿಜಯಪುರದ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಹಾಗೂ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನೇ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಡುಗೆಗಳಂತಂದರೆ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಪೋಷಕರು ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಪೋಷಕರು ಆಗಿದ್ದರು ಇವರು ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯು ಇಸ್ಲಾಂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದಾಗಿತ್ತು ಇವರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂದು ಇದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿಗಳದು ಇಸ್ಲಾಂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದಾಗಿತ್ತು ಮಕ್ತಬ್ ಅಥವಾ ಮದೈಸ್ ಮಸೀದಿ ಮದರಸ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣದ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿದ್ದವು ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ ಮನೆತನದವರದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮಕ್ತಬ್ ಮತ್ತು ಮದರಸ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಧರ್ಮ ಕಾನೂನು ಕಾವ್ಯ ಅಲಂಕಾರ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮಕ್ತಬ್ ಮತ್ತು ಮದರಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ರಾಜಾಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದವು ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಏನಾಗಿದ್ದವು ಅಂದರೆ ರಾಜಾಶ್ ರಾಜಾಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದವು ಸಾಹಿತ್ಯ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡುಗೆ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಡುಗೆ ಮಹತ್ತರವಾಗಿದೆ ಕೆಲವರು ಸ್ವಂತ ಕವಿಗಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿತು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಉರ್ದು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳು ರಚನೆಯಾದವು ಆ ಕೃತಿಗಳು ಯಾವ ನೋಡ್ರಿ ಕೇಳಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲೇ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಇದನ್ನು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಮತ್ತು ಅರೇಬಿಕ್ ಉರ್ದು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳು ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿಗಳ ಮನೆತನ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕವಿಯಾದ ಬರ್ಕೋರಿ ಇದನ್ನು ಪರ್ಷಿಯನ್ 
ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಿಲ್ ಶಾ ಯೂಸುಫ್ ಆದಿಲ್ ಶಾ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಿಲ್ ಶಾ ಅವರು ಮಹಾನ್ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ರು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಿಲ್ ಶಾನ ಕಿತಾಬ್ ಇ ನವರ ಸ್ಮೃತಿಯು ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಡುಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಿತಾಬ್ ಇ ನವರ ಸ್ಮೃತಿ ಈತನು ಸಂಗೀತ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಎರಡನೇ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಿಲ್ ಶಾ ಸಂಗೀತ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ನು ರಾಜವಂಶದ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ವರ್ಗದ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರಾಗಿದ್ರು ವರ್ಣ ಚಿತ್ರಕಲೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡುಗೆ ಎರಡನೇ ಇಬ್ರಾಹಿಂನು ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದನು ಆಗಿದ್ದನು ಈತನ ಆಸ್ಥಾನವು ಅನೇಕ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು ಇವನ ಅರಮ್ ಇವರ ಅರಮನೆ ಮಸೀದಿಗಳ ಗೋಡೆಗಳ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೂವು ಗಿಡ ಬಳ್ಳಿ ಮುಂತಾದ ನಿಸರ್ಗ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ವರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳು ಅಂದಿನ ಜನರ ಆಸೆ ಅಭಿರುಚಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಅರಿಯಲು ಅರಿಯಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ ಈ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಿಲ್ ಶಾನ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿಗಳ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಡೆ ಮತ್ತು ಅರಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೂವು ಗಿಡ ಮುಂತಾದ ನಿಸರ್ಗ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸ್ತಿದ್ರು ಅದು ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು ಅದರಿಂದ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅಂದಿನ ಜನರ ಒಂದು ಆಸೆ ಅಭಿರುಚಿ ಅಭಿರುಚಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದವು ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಅರಿಯಲು ಅರಿಯಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡುಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರದ ಆದಿಲ್ಶಾಹಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ತರ ಸ್ಥಾನವಿದೆ ಅವರ ನಿರ್ಮಾಣಗಳೆಂದರೆ ಕೋಟೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಅರಮನೆ ಮಸೀದಿ ಸಮಾಧಿಗಳು ಆದಿಲ್ಶಾಹಿಗಳ ಮನೆತನದ ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಣಗಳು ಏನೆಂದರೆ ಕೋಟೆಗಳು ಅರಮನೆಗಳು ಮಸೀದಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾಧಿಗಳು ಇವರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಇಂಡೋ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿವೆ ಇದು ನೋಡ್ಕ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇವರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಯಾವ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿವೆ ಅಂದರೆ ಇಂಡೋ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿವೆ ಕೋಟೆ ವಿಜಯಪುರದ ಕೋಟೆ ಭಾರಿ ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದು ತೊಂಬತ್ತಾರು ಕೊತ್ತಲ ಅಂದರೆ ಕೋಟೆಯ ಪ್ರಕಾರದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುವ ಗುಮ್ಮಟ ಹಾಗೂ ಆರು ಮಹಾದ್ವಾರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಕೋಟೆ ಅರಮನೆಗಳು ಗಗನ್ ಮಹಲ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶುಕ್ರವರ್ಷ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಿಲ್ ಶಾ ಕಟ್ಟಿಸಿದನು ಗಗನ್ ಮಹಲ್ ಯಾರು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಿಲ್ ಶಾ ಕಟ್ಟಿಸಿದನು ಇದು ಮೂರು ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಒಂದು ಗೋಪುರವನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಮೆಹತರ್ ಮಹಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಕೂಡ ಮೂರು ಅಂತಸ್ತಿನ ಒಂದು ಅರಮನೆ ಆಗಿದೆ ಇದು ಸಹ ಎರಡನೇ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಿಲ್ ಶಾನೇ ನಿರ್ಮಿಸ್ತಾನ ಗಗನ್ ಮಹಲ್ ಮತ್ತು ಮೆಹತರ್ ಮಹಲ್ ಇದು ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮದ ಅಲಂಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಕೆತನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಜೊತೆ ಅಸರ್ ಮಹಲ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಣರಂಜಿತವಾದ ಚಿತ್ರಗಳಿರುವ ಕೊಠಡಿಗಳಿವೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಂದರೆ ಅಸರ್ ಮಹಲ್ ಅಂತಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ವರ್ಣರಂಜಿತವಾದ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಒಂದು ಕೊಠಡಿಗಳ ಅಂತ ಇದು ಅಸರ್ ಮಹಲ್ ವಿಜಯಪುರದ ಅಸರ್ ಮಹಲ್ ಗಗನ್ ಮಹಲ್ ವಿಜಯಪುರದ ಗಗನ್ ಮಹಲ್ ಮಸೀದಿಗಳು ಜಾಮಿ ಮಸೀದಿ ಇದನ್ನು ಅಲಿ ಆದಿಲ್ ಶಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದನು ಜಾಮಿ ಮಸೀದಿ ಯಾರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಅಲಿ ಆದಿಲ್ ಶಾ ಅಲಿ ಆದಿಲ್ ಶಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದನು ಇದು ಭವ್ಯವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಭವನಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ ಜಾಮಿ ಮಸೀದಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಭವನಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ ಭವ್ಯ ಕಟ್ ಈ ಭವ್ಯ ಕಟ್ಟಡವು ಅಲಂಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ಭವ್ಯ ಕಟ್ಟಡವು ಅಲಂಕಾರನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಬಹಳ ಸರಳತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಅಂತೆ ಇದು ಕಲಾ ಸ್ಮಾರಕಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನೂತನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರೋಜಾ ಇದನ್ನು ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಿಲ್ ಶಾನ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ತಾಜ್ ಬೇಗಮ್ಮಳನಿಂದ ನೆನಪಿಗಾ
ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಗೋಲುಗುಮ್ಮಟ ಎಂಬ ಸಮಾಧಿ ಮಂದಿರವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕವರ್ಷ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಐವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದನು ಗೋಲುಗುಮ್ಮಟ ಮಹಮ್ಮದನು ವಿಜಯಪುರದಾಗ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಐವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಇದರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಗುಮ್ಮಟವಿದೆ ಗುಮ್ಮಟದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಿಸುಗುಟ್ಟುವ ಮೊಗಸಾಲೆ ಇದೆ ಪಿಸುಗುಟ್ಟುವ ಮೊಗಸಾಲೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ ಒಂದು ಬಾರಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಗಿದರೆ ಅದು ಏಳು ಬಾರಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಇದು ಅಂದಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ ಗೋಲುಗುಮ್ಮಟವು ಜಗತ್ತಿನ ಎರಡನೆಯ ದೊಡ್ಡ ಗುಮ್ಮಟ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಎರಡನೆಯ ದೊಡ್ಡ ಗುಮ್ಮಟ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಗೋಲುಗುಮ್ಮಟ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಗುಮ್ಮಟ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊದಲೇ ದೊಡ್ಡ ಗುಮ್ಮಟ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಎರಡನೇ ದೊಡ್ಡ ಗುಮ್ಮಟ ನೋಡ್ರಿ ವಿಜಯಪುರದ ಗೋಲುಗುಮ್ಮಟ ಜಮ್ಮ ಮಸೀದಿ ವಿಜಯಪುರ ಜುಮ್ಮ ಮಸೀದಿ ವಿಜಯಪುರದ ಜುಮ್ಮ ಮಸೀದಿ ಇದು ಮಾಲಿಕ್ ಈ ಮೈದಾನ್ ಫಿರಂಗಿ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಬಾರ ಕಮಾನ್ ಬಡೆ ಕಮಾನ್ ಆನಂದ್ ಮಹಲ್ ಹುಬ್ಳಿ ಬುರ್ಜ್ ತಾಜ್ ಬಾಹುಡಿ ಚಾಂದ್ ಬಾಹುಡಿ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಇತರ ಸ್ಮಾರಕಗಳಾಗಿವೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪಾಠವನ್ನು ಆಲಿಸಿದ್ದೀರಿ ಈ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಬಹುಮನಿ ಸುಲ್ತಾನರ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹುಮನಿ ಸುಲ್ತಾನರ ಕೊನೆಯ ಸುಲ್ತಾನ ಯಾರು ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಗವಾನ್ ಎರಡನೇದು ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ಮೂರನೇದು ಮೂರನೇ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾ ನಾಲ್ಕನೇದು ಕಾಲಿ ಮಲ್ಲ ಶಾ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲಿ ಮಲ್ಲ ಶಾ ವಿಜಯಪುರದ ಯಾವ ಸುಲ್ತಾನನಿಗೆ ಜಗದ್ಗುರು ಬಾದಶಾ ಎಂಬ ಬಿರುದಿತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆದಿಲ್ ಶಾ ಯೂಸುಫ್ ಆದಿಲ್ ಖಾನ್ ಎರಡನೇ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಿಲ್ ಶಾ ಸಿಕಂದರ್ ಆದಿಲ್ ಶಾ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮೂರು ಎರಡನೇ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಿಲ್ ಶಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂರು ಗೋಲ್ಕೊಂಡ ಮನೆತನದ ಸ್ಥಾಪಕ ಯಾರು ಒಂದೇದು ಕುಲಿ ಕುತುಬ್ ಶಾ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕುತುಬ್ ಶಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಕುತುಬ್ ಶಾ ನಾಲ್ಕನೇದು ಅಬುಲ್ ಹಸನ್ ಕುತುಬ್ ಶಾ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಒಂದು ಕುಲಿ ಕುತುಬ್ ಶಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ತಾಜ್ಮಹಲ್ ಎಂದು ಯಾವ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ತಾಜ್ಮಹಲ್ ಎಂದು ಯಾವ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಗೋಲುಗುಮ್ಮಟ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರೋಜಾ ಚಾರ್ಮಿನಾರ್ ಗಗನ್ ಮಹಲ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎರಡು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರೋಜಾ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೀರಾರಿನ ಇಮಾಶಾಹಿ ಮನೆತನದ ಸ್ಥಾಪಕ ಯಾರು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಒಂದೇದು ಅಲ್ಲಾಉದ್ದೀನ್ ಇಮಾಶಾ ಎರಡನೇದು ಫತೌಲಾ ಮೂರನೇದು ದರಿಯಾ ಇಮಾದ್ ಶಾ ನಾಲ್ಕನೇದು ಬುರ್ಹಾನ್ ಶಾ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎರಡು ಫತೌಲಾ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತಾವು ಪಾಠವನ್ನು ಆಲಿಸಿದ್ದೀರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ತಮಗೇನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್